नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो लर्न फ्रॉम होम या चॅनेलमध्ये आपले सहर्ष स्वागत मी सुरेश हनुमंत सुतार श्री तुळजाभवानी विद्यालय सोमाटणे तालुका मावळ जिल्हा पुणे आज आपण गणित भाग एक इयत्ता दहावी या विषयामधील दोन चलातील रेशीय समीकरण यामधील आपण क्रेमर्सची पद्धत पाहतोय आजच्या या सहाव्या भागामध्ये क्रेमर्स पद्धतीमध्ये कृती आणि सराव संच एक या विषयी आपण चर्चा करणार आहोत आता या ठिकाणी पहिली कृती घेतलेली आहे मी निश्चयक पद्धतीने दिलेली एक सामाईक समीकरणे सोडवण्यासाठी खालील चौकटी पूर्ण करा असे आपल्या इयत्ता दहावी बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये प्रश्नपत्रिकेमध्ये किंवा आपल्या कृतीपत्रिकेमध्ये असा एक प्रश्न तिसऱ्यामध्ये हा प्रश्न असतो किंवा उदाहरण असतं की त्यामध्ये आता उदाहरण दिलेली आहे कृती दिलेली आहे तुम्हाला वाय अधिक तीन एक सुवाजा एकोणीस बरोबर शून्य आणि दुसरं उदाहरण दिलेलं आहे दोन एक सुवाजा तीन वाय अधिक तीन बरोबर शून्य आता दिलेली समीकरणं योग्य समीकरणं आहेत किंवा नाहीत ते पाहायचं आणि योग्य समीकरणं नसतील तर ती समीकरणं जी आहेत ती ए एक्स अधिक बी वाय बरोबर सी या स्वरूपात लिहून घ्यायची तर पहिलं समीकरण हे योग्य स्वरूप नाही आहे तर त्या ठिकाणी डाव्या बाजूला एक्स आणि वाय पदं आहेत पण स्थिर पद हे डाव्या बाजूला आणलेले आहे ते उजव्या बाजूला करून घ्यायचं आणि दोन एक्स सुरुवातीला लिहायची आणि त्यानंतर वाय नंतर लिहायचा आणि बरोबर मग स्थिर पद लिहायचं इथे योग्य स्वरूप लिहिलेलं आहे दोन एक्स अधिक वाय बरोबर एकोणीस एकोणीस हे उजव्या बाजूला गेल्यानंतर त्याचं चिन्ह बदलेलं आहे वजाचे अधिक झालेलं आहे त्यानंतर इथं वायचं चिन्ह बदलेलं नाही कारण का त्याचं स्थान बदललेलं नाही ते आपण बाजू बदललेली नाही तर फक्त तिथं पहिल्यांदा दोन एक्स घेतो आपण आणि त्यानंतर वाय घेतो त्याचं चिन्ह बदललेलं नाही म्हणून योग्य स्वरूप झालेलं आहे दोन एक्स अधिक वाय बरोबर एकोणीस त्यानंतर दुसरं समीकरण सुद्धा या ठिकाणी योग्य स्वरूपात मांडलेलं आहे फक्त या ठिकाणी अधिक तीनचे पक्षांतर करून वजा तीन झालेले आहे म्हणजे समीकरण दोन हे दोन एक्स वजा तीन वाय बरोबर वजा तीन आता त्यानंतर आपली रीत जी आहे पहिल्यांदा डी काढतो त्यानंतर डी एक्स त्यानंतर डी वाय त्यानंतर एक्स त्यानंतर वाय मग आपण सुरुवातीला डी कसा काढलेला आहे आणि डी काढता या ठिकाणी ज्या रिकाम्या जागा आहेत म्हणजे कृती आहे संपूर्ण उदाहरण तुम्हाला सोडवून दिलेलं आहे या मधल्या मधल्या स्टेपमध्ये काही पद किंवा काही क्रिया या ठिकाणी रिकाम्या ठेवलेल्या आहेत आणि त्या आपण अंडरस्टँडिंग करून किंवा समजावून घेऊन या रिकाम्या जागा या ठिकाणी भरायच्या आहेत मग आता डी बरोबर आपण पहिल्या डी काढताना आपण सुरुवातीला स्तंभ जो आहे तो एक्सचा सहगुणकाचा स्तंभ असतो त्यानंतर दुसरा स्तंभ जो आहे तो वायचा सहगुणकाचा स्तंभ असतो मग आता इथं दुसऱ्या समीकरणामध्ये एक्सचा सहगुणक दिलेला आहे दोन मग पहिल्या समीकरणाचा एक्सचा सहगुणक जो आहे तो दोन आहे मग इथं दोन टाकायचे आपण लिहायचे त्यानंतर हा वाय स्तंभ वायच्या सहगुणकाचा स्तंभ आहे मग त्याचा दुसऱ्या समीकरणामधला वजा तीन दिलेले आहेत त्यानंतर वरच्या पहिल्या समीकरणाच्या वायचा सहगुण जो आहे तो एक आहे म्हणून इथे एक ठेवायचा दोन गाळे जागा भरल्या आपण तिसरी गाळे जागा किंवा पुढल्या क्रिया जी आहे त्या पुढल्या क्रियेच्या विचार करता डी बरोबर या ठिकाणी आपण निश्चयकामध्ये ही पद लिहिलेले आहेत बरोबर तिरकस गुणाकार करतो आपण दोन गुणिले वजा तीन वजा तीन आहेत फक्त दोन टाकायचे इथं त्यानंतर पुढली गाळे जागा दुसरा गुणाकार एक गुणिले दोन किंवा वजाचिन्ह हे नियमाचं आहे म्हणून हा दोन त्यानंतर हा एक इथं ठेवायचा त्यानंतर पुढं आपण गुणाकार करायचा आहे दोन गुणिले वजा तीन वजा सहा येतील त्यानंतर इथं फक्त नियमाचं चिन्ह वजा इथं बे के बे दोन आले त्यानंतर हेच इथं खाली सोपे रूप दिलेलं आहे इथं वजा सहा आहे तसेच लिहिलेले आहेत त्यानंतर हे दोन तसे आहे तसेच आहे आणि त्यानंतर इथं बेरीज केलेले ऋण आणि ऋण म्हणजे ऋण आठ होतील इथं हा डी काढला आपण त्यानंतर डी एक्स डी एक्समध्ये सुद्धा माहीत आहे आपल्याला तर पहिला स्तंभ जो आहे तो स्थिर संख्यांचा स्तंभ स्तंभ असतो म्हणजे एकोणीस खाली वजा तीन येतील त्यानंतर हा जो आहे तो आपण डी एक्स काढतोय म्हणजे वायचे सहगुणक वायचा सवण खालच्या दुसऱ्या समीकरणाच्या मधील वायचा सवण दिलेला आहे वजा तीन आणि वरचा एक राहिला मग इथं 
आता इथं तीर्क सोहळागार एकोणीस आहेत म्हणजे इथं वजा तीन येतील त्यानंतर इथं दुसऱ्या याच्यामध्ये दुसरा गुणाकार वजा तीन गुणले एक किंवा एक गुणले वजा तीन वजा तीन गुणिले एक त्यानंतर इथं एकोणीस गुणले तीन वजा तीन वजा सत्तावन्न आले त्यानंतर वजा तीन गुणिले एक वजा तीन त्यानंतर वजा वजा सत्तावन्न त्यानंतर इथं वजा वजा अधिक होतील वजा सत्तावन्न मधून तीन गेले इथं आले वजा चोपन्न मग आपण पहिल्यांदा अशा या पद्धतीनं डी काढताना आपण रिकाम्या जागा भरल्या त्यानंतर डी एक्स काढताना ज्या रिकाम्या जागा होत्या त्या भरल्या आपण आता याच्या पुढे आपण डी वाय काढताना वरची दोन समीकरणं इथं आणलेली आहेत त्याच्यानुसारच खाली गाळे जागा भरायला देतात आपल्याला डी वाय बरोबर निश्चयकामध्ये आता डी वाय काढताना आपण एकशे सहगुण घेतो म्हणजे पहिल्या समीकरणामध्ये एकशे सहगुण दोन आहे तोच इथे ठेवायचा दुसऱ्या समीकरणात एकसे सवणक आहेच इथं त्यानंतर स्थिर पद असतं म्हणजे स्थिर पद एकोणीस आणि वजा तीन मग इथं एकोणीस आहेत वजा तीन घ्यायचे त्यानंतर इथं सुद्धा गुणाकार येईल दोन गुणिले वजा तीन त्यानंतर दोन गुणिले एकोणीस एकोण किंवा एकोणीस गुणिले दोन त्यानंतर यांचा गुणाकार इथं येईल वजा सहाला बेत्रिक सहा वजा चिन्ह आहे म्हणून वजा त्यानंतर एकोणीस दोन्ही अडतीस इथं दोन्ही संख्येला वजा चिन्ह आहे वजा अडतीस आणि वजा सहा वजा चव्वेचाळीस आली म्हणजे आपण डी वाय काढला डी एक्स डी वाय त्याच्यानंतर अगोदर आपण डी काढलेला आहे आता एक्स आता एक्सचं सूत्र माहीत आहे डी एक्स अपॉन डी मग आता डी एक्सची किंमत इथे ठेवायची वजा चोपन्न त्यानंतर डी डी काढलेला आहे आपण वजा आठ मग इथं वजा वजा अधिक होतील त्यानंतर याला संक्षिप्त रूप देऊन आपल्याला एकशे किंमत मिळेल सत्तावीस शे चार त्यानंतर तसंच आपण वाय काढायचा वाय बरोबर डी वाय अपॉन डी डी वायची किंमत वरती आहे वजा चव्वेचाळीस त्यानंतर डी आहे तो टाकायचा इथं वजा चव्वेचाळीस शे वजा आठ ऋण ऋण धन होतील त्यानंतर याला सुद्धा संक्षिप्त रूप दिलेलं आहे उत्तर आलेलं आहे अकरा छेद दोन म्हणजे या ज्या उकली मिळाल्या ते एक्स बरोबर सत्तावीस छेद चार आणि वाय बरोबर अकरा छेद दोन मग याच खाली उत्तरामध्ये लिहायचं कंसात एक्स कॉमा वाय बरोबर पहिली रिकामी जागा सत्तावीस छेद चार म्हणजे एकशे किंमत त्यानंतर दुसरी वायची किंमत अकरा छेद दोन ही दिलेल्या एक समय समीकरणाची उकल आहे या पद्धतीने विचार करून मनाने म्हणत गुणाकार छोटे छोटे क्रिया जे आहेत गुणाकार भागाकार आणि जसं आपण क्रेमर्सची पद्धत लक्षात ठेवलो त्याच पद्धतीने इथं आपण रिकाम्या जागा भरलेल्या आहेत आता त्या आता या ठिकाणी आणखीन एक कृती क्रमांक दोन घेऊया या ठिकाणी आपण खालील कृती पूर्ण करा समीकरण दिलेले आहेत तुम्हाला दोन एक तीन एक्स वजा दोन वाय बरोबर तीन आणि दोन एक्स अधिक वाय बरोबर सोळा पहिला डी कसा काढतो हे आपल्याला माहीत आहेत इथं येईल तीन त्यानंतर दोन इथं वायचे सगुणक वजा तीन वजा दोन त्यानंतर एक आपण डी डी एक्स आणि डी वाय इथं आपण निश्चयकामध्ये जे स्तंभ लिहितो ते स्तंभ अगोदर लिहून घेऊया तीन त्यानंतर सोळा स्थिर पदाचा स्तंभ आला त्यानंतर वायचे सगुणक वजा दोन आणि एक त्यानंतर डी वाय एकशे सगुणक त्यानंतर स्थिर पद तीन आणि सोळा आता गुन्हाकार आपण करूया तीन एक तीन आणि बे दोन्ही चार म्हणजे तीन वजा कंसात वजा चार म्हणजे मध्ये वजा वजा अधिक होईल आणि तीन अधिक चार बरोबर इथं सात निघेल इथं सुद्धा तीन एक के तीन वजा कंसा सोळा दोन्ही बत्तीस बत्तीसला चिन्ह वजा नियमाचं चिन्ह वजा 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 अधिक होतील अधिक बत्तीस अधिक तीन तर या ठिकाणी आपल्याला पस्तीस येईल त्यानंतर डी वाय तिरकस होणार इथं सुद्धा सोळा ते का अठ्ठेचाळीस अठ्ठेचाळीस मधून तीन दोन्ही सहा अठ्ठेचाळीस मधून इथं वजा होतील बेचाळीस होतील म्हणजे आपल्याला डी मिळाला सात डी एक्स मिळाला पस्तीस डी वाय मिळाला बेचाळीस 
तर आता खाली उकली काढू आपण एक्सची किंमत कशी काढतात माहिती आहे तुम्हाला डी एक्स अपॉन डी डी एक्सची किंमत काय असेल पस्तीस त्यानंतर डीची किंमत सात पस्तीस भागिले सात सात पाचा पस्तीस त्यानंतर वायची किंमत डी वाय अपॉन डी डी वाय वर काढले आपण बेचाळीस खाली सात आहेतच त्यानंतर सातने भाग जातो सात सक्कम बेचाळीस सहा आले त्यानंतर खाली रिकामी जागा बारा सोपे एकदम उकली दिलेले फक्त कंसात एक्स कॉमा वाय बरोबर कंसात पहिल्या याच्यामध्ये असेल एकशे किंमत पाच दुसऱ्यामध्ये वायची किंमत सहा या पद्धतीच्या आपल्याला कृतीमध्ये रिकाम्या जागा भरायला काही अवघड नाही फक्त या ठिकाणी सुरुवातीपासून जो अभ्यास आहे तो चांगला रीतसर अभ्यास या ठिकाणी केला पाहिजे समजावून आता त्यानंतर आपण बरंचसं शिकलेलो आहोत क्रेमर्स पद्धती म्हणजे काय त्याचे शॉर्टकट कसे लक्षात ठेवायचे त्याची सूत्र कशी लक्षात ठेवायची त्याची प्रवाह आकृती कशी आहे हे आपण सगळं पाहिलेलं आहे आता त्यानुसार आपण सराव संच एक पॉईंट तीन यामधली उदाहरणांची चर्चा करू आपण पहिला प्रश्न एकदम सोपा आहे तो सुद्धा निश्चयकाची किंमत काढलेली आहे आपण तिना पाची पंधरा म्हणजे तीन गुणे लिही तर पाच येतील त्यानंतर चार दोन्ही आठ म्हणजे चार गुणे लिही काय होतील इथं दोन त्यानंतर इथं पहिला गुणाकार दिलेला आहे तिना पाची पंधरा त्यानंतर इथं बेचोक आठ दिलेले त्यांनी फक्त ही पुढली गाळे जागा पंधरातून आठ गेले सात होतील इतकी सोपी अशी पद्धत असते यामध्ये फक्त आपल्याला रीत लक्षात आली पाहिजे आता इथं सुद्धा खालील निषेकाची किमती तुम्ही काढू शकता सगळंच या ठिकाणी उदाहरण सोडवून देणे हे स्पून फिडिंग होईल म्हणजे चमच्याने जेव्हा घास भरवतो तेव्हा ते मूल जे आहे ते आयदी बंद त्यामुळे स्वतः स्वतः घास आपण थोडासा आपल्या तोंडामध्ये टाकला पाहिजे कसं टाकायचं हे शिकवलेलं आहे आपण म्हणजेच कसं शिकायचं किंवा कसं उदाहरणं सोडवायची हे आपण या ठिकाणी शिकलेलो आहोत त्या पद्धतीनं घ्यायचं तरी सुद्धा या ठिकाणी कोणत्या पद्धतीने जावं हे सुद्धा महाराष्ट्र या ठिकाणी करतोय मी इथं निश्चयकाची किंमत काढायची तिरकस गुणाकार करा पहिल्या गुणा गुणाकारा दुसरा गुणाकार वजा करा इथं सुद्धा त्याच पद्धतीनं तिरकस गुणाकार करून वजावाकी करा आता हे उदाहरण मात्र मी तुम्हाला सोडवून देणार आहे आता हे थोडंसं अपूर्णांकाचे बेरीज वजावाकी गुणाकार वाकार आहे त्यामुळे हे उदाहरण मी तुम्हाला आता सोडवून देणार आहे याची आपण प्रश्न तिसऱ्याची जेव्हा चर्चा करतो ती चर्चा झाल्यानंतर यामध्ये तिसरं उदाहरण तुम्हाला पुढे सोडवून देणार आहे आता प्रश्न तिसऱ्यामध्ये खालील एक सामे समीकरण क्रेमर्सच्या पद्धतीने सोडवा आता ही सगळी उदाहरणं जी आहेत एक ते सहा पर्यंत याच्यामध्ये सुरुवातीला पहिले प्रत्येकाला रीत सारखीच आहे प्रत्येक जे उदाहरण दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये दोन समीकरणं असतात जी दोन समीकरण योग्य स्वरूपात लिहायची योग्य स्वरूप झाल्यानंतर त्याचा डी काढायचा डी एक्स काढायचा त्यानंतर डी वाय त्यानंतर एक्स आणि वाय या पद्धतीनं तुम्ही याचा सराव करू शकता आता यामध्ये सुद्धा आपण सहावं उदाहरण घेणार आहोत वरच जर आपण दुसऱ्यामध्ये हॉट म्हणतो आपण हॉट क्वेश्चन म्हणजे काठिण्य पातळी जी जास्त असते ते उदाहरण या ठिकाणी आपण चर्चेसाठी घेणार आहोत प्रश्न दुसऱ्यामध्ये तिसरं आणि प्रश्न तिसऱ्यामध्ये सहावं उदाहरण या ठिकाणी आपण सोडवण्यासाठी घेणार आहोत मग आता प्रश्न दुसऱ्यामध्ये खालील निषेकाच्या किमती काढामध्ये तिसरं उदाहरण या ठिकाणी घ्यायचं आहे आपल्याला तिसऱ्या उदाहरणामध्ये इथं ए एकशे स गुणक आहेत त्यानंतर हे वायचे स गुणक आहेत किंवा कोणतेही जर सहा गुणक असतील निश्चयक दिलेला आहे तो डी असेल डी एक्स असेल डी वाय असेल मग इथं पहिल्यांदा तिरकस गुणाकार सात छेद तीन गुणिले एक छेद दोन याचा गुणाकार त्यानंतर इथं आता तिरकस गुणाकार यांची वजा बाकी हा पहिला गुणाकार हा दुसरा गुणाकार मग आता या अपूर्णांगामध्ये तुम्हाला माहीत आहे फार मुलं गोंधळून जातात अंशांशानं छेदा छेदा गुणाकार करायचा असतो इथं सात एके सात तीन दोन्ही सहा इथं सुद्धा पाच तरी किंवा पंधरा होतील तीन दोन्ही सहा होतील बरोबर इथं सात एके सात आले तीन दोन्ही सहा आले त्यानंतर इथं तिनापाची पंधरा आणि तीन दोन्ही सहा आता वजाबाकी करताना मात्र अंशांचीच वजाबाकी करायची छेद आहे तोच ठेवायचा इथं वजा पंधरा मधून सात गेले इथं वजा आठ राहतात आणि ह्या दोन छेदापैकी एक छेद याला संक्षिप्त रूप दिलेलं आहे म्हणजेच बेचोक आठ आणि बेत्रिक सहा हे वजा चिन्ह तसंच राहिलेलं आहे हे अशी निश्चयकाची किंमत जी आली वजा चार छेद तीन 
त्यानंतर प्रश्न आता आपण प्रश्न तिसऱ्यामध्ये खालील एका एक सामाई समीकरण एक क्रेमच पद्धतीने सोडवा याच्यामध्ये आपण सावगणित जे आहे ते हॉट क्वेश्चन म्हणतो आपण तर थोडं काठीण पातळी जास्त असणारा प्रश्न जो असतो तो आपण या ठिकाणी घेणार आहोत तर उदाहरण दिलेलं आहे तुम्हाला दोन एक्स अधिक तीन वाय बरोबर दोन पहिलं समीकरण दिलेलं आहे त्यानंतर दुसरं समीकरण दिलेलं आहे एक्स वजा वाय छेद दोन बरोबर एक छेद दोन मग आता योग्य समीकरण आहेत का नाहीत हे आपण पाहिजे अगोदर मग आता पहिलं समीकरण आहे योग्य दुसरं समीकरण नाही त्याच्यामध्ये अपूर्णांक दिलेला आहे छेद अंश असं दिलेले आहेत मग हे थोडी या ठिकाणी गडबड होते विद्यार्थ्यांची मग पहिलं समीकरण आहे तसं घ्यायचं दोन एक सात एक तीन वाय बरोबर एक तीन वाय बरोबर दोन समीकरण नंबर एक त्यानंतर दुसरं समीकरण एक्स वजा वाय छेद दोन बरोबर एक छेद दोन बरोबर दुसरं समीकरण आता या ठिकाणी दुसऱ्या समीकरणामध्ये हे छेद घालवण्यासाठी आपण इथं दोन आहेत इथं दोन आहेत म्हणजे डाव्या बाजूला पदाचा छेद जो आहे तो दोन आहे उजव्या बाजूच्या पदाचा छेद दोन आहे म्हणजे ज्या ठिकाणी दोन लोप करण्यासाठी किंवा घालवण्यासाठी या संपूर्ण समीकरणाला आपण दोन निघूनच मग या दोन निघूनल्यानंतर काय होतं हा दोन जो आहे तो एक्सला जातो सगुण दोन एक्स त्यानंतर इथं वाय छेद दोनला जर दोन निघूनलं तर दोन दोन निघून जातात म्हणजे जो वजा वाय निघेल इथं आणि बरोबर इथं सुद्धा एक छेद दोनला जर दोन निघूनलं तर दोन दोन निघून दोन एक होईल म्हणजे आपल्याला पुढलं समीकरण जे मिळेल ते दोन एक्स वाजा वाय बरोबर एक हे समीकरण तीन मिळेल मग आपल्याला समीकरण एक आणि तीन यांचा या ठिकाणी आपण विचार करणार आहोत हेच आपण तीन खाली घेतलेलं आहे आता या दोन्हींचा विचार करून एकाच वेळी विचार करतो आपण एक सामाजिक समीकरण सोडवण्यासाठी आणि हे या ठिकाणी आपण निश्चयक पद्धत किंवा डिटर्मिनंट मेथड किंवा क्रेमर्स पद्धतीने सोडवतोय आपण आता पहिल्यांदा डी काढतो आपण त्यानंतर डी एक्स त्यानंतर डी वाय मग पुढं आपण एक्स आणि वाय काढणार आहोत मग सुरुवातीला आता डी कसा काढतात हे माहीत आहे तुम्हाला हे सांगण्याची गरज नाही कंटाळा वाटेल आता तुम्हाला हे एक्सचे सौगुणक त्यानंतर हे वायचे सौगुणक पुढं आपण हा गुन्हा करतो बे दोन गुणिले वजा एक तीन गुणिले दोन यांचा गुन्हाकाराला वजा दोन यांचा गुन्हाकार वजा सहा दोन्ही ऋणसंख्या आहेत म्हणून वजा आठ त्यानंतर डी एक्स डी एक्सचे निश्चय घेताना आपण स्थिर पद अगोदर घेतो आपण त्यानंतर हे वायचे सौगुण घेतो मग तिरकस गुणाकार दोन गुणिले वजा एक वजा तीन गुणिले एक मग यांचा गुणाकार येईल बे के बे एका संख्येला चिन्ह वजा एक म्हणल्यानंतर वजा दोन इथं तीन एके तीन वजा चिन्ह येतं मग वजा दोन आणि वजा तीन बरोबर वजा पाच आता डी वाय डी वाय करता निश्चयकामध्ये आपण एकशे सहगुण घेतो इथले एकशे सहगुणक त्यानंतर दुसरा स्तंभ जो आहे तो स्थिर पदांचा असतो दोन आणि एक इथं सुद्धा यांचा गुणाकार इथं तिरकस गुणाकार बे के बे त्यानंतर वजा इथं बे दोन्ही चार मग व दोन वजा चार मोठ्या संख्येचं चिन्ह उत्तराला म्हणजे वजा दोन आपण डी काढला डी एक्स काढला डी वाय काढला आता या ठिकाणी आपण इथंच वाय बरोबर माहीत आहे आपल्याला एक्स बरोबर माहीत आहे आता सुरुवातीला एक्सची किम एक्स कसा काढतात या ठिकाणी लिहिलेलं आहे डी एक्सचं सूत्र आहे एक्स बरोबर डी एक्स अपॉन डी बरोबर डी एक्सची किंमत इथं आहेच वजा पाच त्यानंतर डीची किंमत आहे वजा दोन म्हणजे वजा पाचशे वजा आठ म्हणजे हे सहगुण दोन्ही संख्येला चिन्ह वजा वजा आहे म्हणून इथं वजा चिन्हाचं लोप होऊन एक्सची किंमत मिळेल तुम्हाला पाचशे आठ त्यानंतर वाय बरोबर डी वाय अपॉन डी मग डी वायची किंमत वजा दोन इथली त्यानंतर डी आहे तोच वजा आठ मग इथं सुद्धा अंश आणि छेदाला चिन्ह वजा वजा आहे मग तो वजा चिन्हाचा लोप होतो म्हणून इथं भाग जातो संक्षिप्त रूप दिलेलं आहे बे की बे बे चौक आठ म्हणजे वायची किंमत मिळाली एक छेद चार मग आता ह्या उकली खाली लिहितात या पद्धतीनं कंसात एक्स कॉम वाय बरोबर पहिली उकल एक्सची त्यानंतर वायची ही दिलेल्या एक सामाईक समीकरणाची उकल आहे या पद्धतीनं या भाग सहामध्ये आपण या प्रकरणामधले क्रेमर्स पद्धतीने उदाहरणं जेव्हा सोडवतो त्यामधल्या कृती त्यानंतर त्यावरचा सराव संच या ठिकाणी आपण अभ्यास केलेला आहे आता त्यानंतर या आमच्या चॅनेलला लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा विसरू नका धन्यवाद